வெல்கம் டு இசுடி கிச்சன் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம கருவாட்டு குழம்பு வைக்க போகிறேன் இப்படி என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு ரெண்டு பழுத்த மிளகா அப்புறம் கத்திரிக்காய் இங்கே ரெண்டு ஒரு கத்திரிக்காய் தான் வெட்டியிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு தக்காளி பழம் இங்கே வந்து முச்சக்கொட்டை இதை வறுத்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு எடுத்துருவோம் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த தான் கருவாடு இங்கே நான் ரெண்டு வித கருவாடு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொடுவா மீன் ஸோ இங்கே இன்னொரு கருவாடு இருக்குது இது மோஸ்ட்லி எலும்பு தான் இருக்கும் இது வந்து இது என்ன மீன் எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் இந்த கருவாடு ஸோ இந்த ரெண்டு கருவாடையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் இன்றைக்கி குழம்பு செய்ய போகிறேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் மீன் மீன் மசாலா ஓகே ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஏமாது நம்ம மொச்சக்கொட்டையை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்குவோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி ரீட் ரீடாக ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கட்டத்தில் நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்ச நேரம் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் நல்லா மேலே வருது ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதை கழுவி இப்போ நான் இதை கழுவி ப்ரெஷர் குக்கரில் போட போகிறேன் கே விவஸ் பாருங்கள் நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சால்ட் போட்டு இதை நான் வேக வைக்க போகிறேன் நல்லா கிண்டிட்டு வேக வச்சுருங்க ஏன்னா இதை வந்து இந்த தண்ணி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் குழம்புல நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே பாருங்கள் சுட சுட தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்ச நேரம் இந்த கருவாட்டை நம்ம போட்டுருவோம் ஏன்னா ரொம்பையும் உப்பாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ கொஞ்ச நேரம் அதில் போட்டு நம்ம கழுவி அழகாக எடுத்துடலாம் இந்த கருவாட்டை கருவாட்டை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கறி வைக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா கிண்டி கொஞ்ச நேரம் நம்ம இதோட உப்பெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவோம் கழுவி சுத்தம் பண்ணிடுவோம் இவ்வளோ இப்போ நம்ம எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுருங்க கொஞ்சம் கடுகு தாளிப்பு போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் பூண்டு பழுத்த மிளகா நல்லா கிண்டிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் வதங்க விடுங்க வதங்க விடுங்க டிவி இப்ப நம்ம கத்திரிக்காவை போட்டுக்கலாம் வதங்கிட்டோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொண்டு உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொண்டு தக்காளி பழத்தை போட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருக்கு அது பிடிக்காம பார்த்துக்கோங்க நல்லா கிஞ்சி விட்டுட்டே இருக்கணும் அனல கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க கூடவே நான் மீன் கறி பவுடர் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா கிஞ்சி இந்த 
நல்ல கிண்டிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் நேரம் அதோட ஸ்மெல் போகிறதுக்கு தூளோட ஸ்மெல் போகிறதுக்கு நம்ம இப்படி கொஞ்சம் வதக்கலாம் தண்ணி <laughs> ஒரு போல் அளவு நான் தண்ணி விட போறேன் ஸோ கொஞ்சம் மூணு போல் அளவு தண்ணி நான் இங்கே இதில் விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோமே வாங்க பார்க்கலாம் சரி நல்லா குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் வந்து மொச்சக்கொட்டை என்ன சொன்னாலையா நம்ம வேக வச்சு தண்ணியோட பாருங்க இது ஒரு முக்கா வேக்கோட நீங்க எடுத்துடணும் ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் ஸோ இந்த தண்ணியும் மொச்சக்கொட்டையும் இதுல சேர்த்துருங்க நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம இதை வேக விடுவோம் பாருங்க புளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு உருண்டை அளவு புளி எடுத்து இந்த தண்ணி கரைச்சிக்கோங்க நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் வந்து புளி தண்ணி விட போறேன் அதுல புளி தண்ணியை விட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுவோம் மூடி வச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா சீக்கிரமா கொதிக்கும் அதனால கொஞ்சம் மூடி வச்சிருக்கேன் உப்பு போட போறேன் ஏற்கனவே இந்த மொச்சக்கட்டையில கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம் இல்லையா சோ அதனால இப்ப நான் ஒரு இங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் பாருங்க உயரமா தூக்கி போட்டிருக்கேன் அது அப்புறம் பாத்துக்கோங்க அவங்க அவங்களோட எவ்வளவு உப்பு பாய்க்க போறீங்கன்னு அவங்க அவங்களோட விருப்பம் பத்துலன்னா நீங்க கூட போட்டுக்கலாம் பாருங்க நான் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காரா மில்க் காரா மில்க் ஊற்ற போறேன் சும்மா ஒரு பிளேவருக்காக தான் நல்ல உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வெந்துருச்சான்னு பாருங்க நம்ம உருளைக்கிழங்கு வெந்தோன்னே நம்மளுடைய கருவட்டை இதுல போடலாம் கருவாடு சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ அதனால கொஞ்ச நேரம் உருளைக்கிழங்கு வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய மொச்சக்கட்டை உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து கருவாடு இதில் போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கருவாட்டில் உப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால நீங்கள் உப்பு குறைச்சி தான் போடணும் ஒரு ஏடியா உப்பு போடக்கூடாது கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுடைய கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுவோம் நம்மளோட கருவாடு எல்லாம் வெந்துருச்சான்னு பாருங்க வெந்துட்டா நம்ம ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இவ்வளவுதாங்க கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சு பாருங்க இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சு பாருங்க ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ண போறேன் பாருங்க நம்மளுடைய கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு இவ்வளவுதான் செஞ்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இது ஈஸ்வரி கிச்சன் தேங்க்யூ